வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் தாங்க இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் பன்னெண்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்போது ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் நடந்த குரூப் ஒன் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸிங்க இவ்வளோ பெரிய கொஷின் படிக்கிறதுக்குள்ளவே நான் ஆன்சர் போட்டு காமிக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள் நாலே நாலு கொஷின் தான் எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு கான்செப்ட் வீடியோ பட் இது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதுவே போதும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த டைப் படிக்கவே வேணாம் அது மாதிரி தான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதனால் ஃபுல் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா போதுமான அளவு இந்த டைப்புக்கு போதும் அவ்வளோதாங்க இங்கே குரூப் ஒன்லேயே நான் சால்வ் பண்ணப்போகிறேன் அப்புறம் குரூப் டூ கேட்டால் என்ன குரூப் ஃபோரில் கேட்டால் என்ன ஓகேங்களா ஸோ இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைபிள் பண்ணிங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செலக்ட் பண்ணால் நம்ம போகிற வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் நோ ப்ராப்ளம் பட் உங்களுடைய வேல்யூபிள் காமாண்டை தெரிவிங்க ஆதரவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நான் வந்து எப்பவுமே உங்களுக்கு தெரியும் கொஞ்சம் பேசிட்டு இந்த கொஸ்டின் எப்படி போலாம் அப்படின்னு பேசிடுவேன் பேசி முடிச்சுட்டோம்னே பார்த்தீங்கன்னா கொஷின்லேயே ஆன்சர் போட்டு காமிக்கிறேன் நான் ஒன்றுமே பல பேசிக் தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தா நாலு கொஷின் ரெண்டே ரெண்டு டைப்பு தான் இருக்குது அதை பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் ஒரு வெள்ள நிவாரண முகாமில் இரநூத்தி ஐம்பது மக்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் பொருட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபது நாட்களுக்கு வரும் அப்படின்றாங்க பன்னிரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு நூற்றி ஐம்பது மக்கள் அந்த முகாமை விட்டு சென்று விட்டனர் எனில் மீதமுள்ள உணவுப் பொருட்கள் எத்தனை நாட்களுக்கு வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இவ்வளோதான் கொஸ்டின் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் வரக்கூடிய டாபிக் தான் கரெக்டாக ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் நல்லா கவனிங்களா ஒன்றும் இல்லைங்க ஜஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்குங்க வேறு எதுவும் பண்ண வேண்டாம் எப்பவுமே வந்து நாட்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது கொஷினில் தான் போட போகிறேன் இருபது நாளுங்க அதாவது இரநூத்தி ஐம்பது பேர் ஒரு இடத்துல இருந்தாங்கன்னா அவங்க உள்ள கூடாரத்தில் இருக்கிற உணவுப் பொருட்கள் இருபது நாளைக்கு சாப்பாடுக்கு வருது அப்படின்றாங்க அப்போது பன்னெண்டு நாளுக்கு அப்புறமா சொல்கிறாங்க பன்னெண்டு நாளுக்கு அப்புறம்னா அதை பண்ண கைச்சணும் தானே கரெக்டாக நான் சொல்கிறது அப்படியே காதில் வாங்கிக்கோங்க பன்னெண்டு நாளைக்கு அப்புறம்னு சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா நடக்கட்டும் பன்னெண்டு நாளைக்கு அப்புறம்னா அப்போ பன்னெண்டு நாள் இந்த இரநூத்தம்பது பேர் இதை சாப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க கரெக்டுங்களா அப்போ பன்னெண்டு நாள் காய்ஞ்சிடும் காய்ஞ்சிச்சுன்னா மீதி எவ்வளோ வரும் எட்டு நாள் தானே வரும் எஸ் மீதி எட்டு நாளைக்கு தான் உணவுப் பொருள் வரும் கரெக்டாக அப்போ இந்த மாதிரி கணக்கு எல்லாமே டேட்டை வந்து கேட்டாங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பத்து நாள் கொடுத்துட்டு பதினோராவது நாளுக்கு அப்படி மாதிரி அதாவது எப்படி சொல்கிறதுன்னா இப்போ இருபது நாள் சொல்கிறாங்க பன்னெண்டு நாளைக்கு அப்புறம்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி முப்பது நாள் சொல்லிட்டு எட்டு நாளைக்கு அப்புறம் பதினஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அப்போ நம்ம அது அது வரைக்கும் அவங்க சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ அதை கழிச்சிக்கணும் ஓகேவா கழிச்சு கழிச்சிட்டேன் இப்போது அடுத்தது என்ன டைப் சொல்கிறாங்கன்னா கொஷின்ஸை இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குன்னு என்ன ரெண்டு டைப்னா மக்கள் உள்ள வர மாதிரி ஒரு டைப் இருக்கும் மக்கள் வெளியே போகிற மாதிரி ஒரு டைப் இருக்கும் உள்ள வந்தாங்கன்னா மக்கள் என்ன ஆகும் அதிகமாக கம்மியாகுமா இப்போ இரநூத்தம்பது பேர் இருக்காங்க நூற்றி ஐம்பது அதோட சே உள்ள வந்துடுறாங்கன்னா அப்போ இரநூத்தம்பது இந்த இடத்துல நூற்றி ஐம்பது சேர்த்திங்கன்னா அப்போ நானூறு பேராக மாறிடும் அப்போ கூட்டம் அதிகமாகுது கூட்டுறது வருது கரெக்டாக கூட்டுறோம் அதே நூற்றி ஐம்பது பேர் வெளியே போயிடுறாங்க அப்போ இந்த இரநூத்தி ஐம்பதில் நூற்றி ஐம்பது பேர் வெளியே போயிடுறாங்க அப்போ மீதி எவ்வளோ இருப்பாங்க நூறு பேர் தான் இருப்பாங்க அப்போ அந்த நூறு இப்போ நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது எட்டு நாளைக்கு உணவு பொருள் இருக்குது ஆனால் இருக்கிற ஆள் நூறு பேர் தான் அப்போ இந்த நூறு பேர் சாப்பிட்டா எவ்வளோ வரும் கண்டிப்பாக எட்டு நாளாக கூட அதிகமாக தான் வரும் நீங்கள் ஆப்ஷனில் அப்படியே படிக்கும் போது எட்டுக்கு மேலே இருக்குதான்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே பெரிய டிஜிட் நம்பர் தான் எட்டுல கீழே இருந்தால் நம்ம ஓ மீட் பண்ணிடலாம் பட் அது மாதிரி கொடுக்கல எல்லாமே அதிகமாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் ஆப்ஷனே பார்க்க வேணாங்க அப்படியே போட்டுடலாம் நல்லா கவனிச்சிங்க புரியுதுங்களா நான் சொன்னது அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மாதிரி டைப்பே உங்களுக்கு பார்த்தோம்னே இது இந்த மாதிரி டைப்புன்னு தெரிஞ்சா முதல்ல வந்து கொஷின் படித்து இன்னொரு வாட்டிலாம் படிச்சுட்டு இருக்காதீங்க ஒரே முறையிலே நீங்கள் படித்து போட்டுடலாம் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இதில் ஸோ இதனால் என்ன மொத்தம் வந்து மக்கள் எவ்வளோ இரநூத்தம்பது அப்போ இரநூத்தம்பதை மைண்ட்லேயே வச்சுக்கோங்க அது அப்படியே இருக்கட்டும் ஆ அது அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்தது லைனில்
ஆட் எவ்வளோ மீதி இருக்காங்களோ அதை கீழே வச்சுங்க எவ்வளோ மீதி இருக்காங்க நூறு பேர் நூறு பேர் வச்சுக்கலாமா ஓகே இதை மொத்த வேல்யூ என்ன வேல்யூ கொடுத்தானோ என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இரநூத்தி ஐம்பது அதால் பெருக்குங்க ஆன்சர் அவ்வளோதாங்க இதான் ஸ்டெப்பு இந்த கணக்குக்கான ஸ்டெப்பு இவ்வளோ தான் புரியுதுங்களா நான் சொன்னது இதே உள்ளே வராங்க மக்கள் உள்ளே வராங்கன்னா கூட்டிக்கு போகிறீங்க டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கழிஞ்சதுன்னா கழிஞ்சது தான் அதில் வந்து டேட் கூட போகிறது கிடையாது ஓகேவா ஸோ அது ஏன்னா பன்னெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் போது பன்னால் கழிச்சு வந்துட்டான் இப்போ இது அடிங்க ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் கரெக்டாக அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட அஞ்சாவது பல்ல அடிக்கிறேன் ஏன்னா அங்கே இருபத்தஞ்சு இருக்குது இரஞ்சின்னு வரும் இதை அடிச்சிங்கன்னா வந்து ஐ என்ஜின்னு வரும் கரெக்டாக மீதி இங்கே கீழே ரெண்டு இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு இப்படி அடிக்கிறேன் அடிச்சிங்கன்னா இங்கே நாலுன்னு வருமா பாதி நாலு அப்போ நாலஞ்சு இருபது அப்போ இருபது நாளைக்கு உணவுப் பொருள் வரும் அவ்வளோதாங்க முடிஞ்சு போச்சு ஆப்ஷனையே சரியான விடை அவ்வளோதான் பாருங்கள் என்ன ஸ்டெப்பு நீங்களே பாருங்களேன் கொஸ்டின் பேப்பர் படிக்கும் போதே போட்டுடலாம் டேட்டை மேலே வச்சுக்கோங்க மீதி இருக்கிற ஆள் அது எக்ஸ்ட்ரா சேர்ந்தாங்கனாலும் சரி அந்த எட்டு நாளில் எவ்வளோ பேர் சாப்பிட போகிறாங்க அதை மட்டும் அப்படியே கீழே போட்டு மொத்த டேட்டை பெருக்குங்க ஆன்சர் புரியுதுங்களா ஓகே நான் மூணு நாலு கொஷின் சொல்ல போகிறேன் இதில் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் கேட்டிருக்காங்க ஒன்றாம் மாதம் தான் இருந்தது பன்னெண்டாம் வந்தேதி நடந்தது ஸோ இதை படிப்போம் படிக்கும் போது நீங்களே கூட இதில் வந்து சொல்லிடலாம் இருந்தாலும் நீங்கள் கிளியர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு நாலு கணக்கு மட்டும் பார்த்துருங்க சரிங்களா அடுத்தது நூற்றி இருபது பேர் இரநூறு நாட்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் வைத்துள்ளனர் ஓகே அப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படியே கொஷின் பாருங்கள் நூற்றி இருபது பேர் மொத்தம் இருக்காங்க இரநூறு நாளைக்கு வருமா அவங்க சாப்பிட்டா ஓகே அப்போது அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வைத்திருக்காங்க அஞ்சு நாட்களுக்கு பிறகு அஞ்சு நாளுக்கு பிறகுனா அஞ்சு கைச்சிடணும் ஓகே நான் கொஷின் முடிச்சிடா அப்புறம் போடுறேன் அஞ்சு நாளைக்கு பிறகு முப்பது பேர் நோயால் இறந்துடுறாங்க அப்போது மொத்தம் நூற்றி இருபது பேர் இருந்ததில் இப்போ முப்பது பேர் வந்து நோயால் இறந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இறந்து விடுகின்றனர் ஏன் அப்படின்னா மீதி உள்ள உணவுப் பொருட்கள் எத்தனை நாளைக்கு வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கழிக்கிறது தான் போகிறீங்க முதல்ல இரநூறு நாளைக்கு வருமா அப்ப இரநூறு மைண்ட்லேயே வைங்க கணக்கு இதெல்லாம் போடாதீங்க தயவு செஞ்சு அந்த கொஷின் பேப்பர்ல இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணாதீங்க மனசிலே போடுங்க இரநூறு நாள் அஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம்ன்றாங்க அப்ப அஞ்சு கைச்சிக்கு போறோம் கைச்சா என்ன வரும் நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுன்னு வருமா எஸ் கரெக்ட் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்று என்ன சொல்றாங்க அடுத்த தேரி நூத்தி இருபது பேர் இருந்த டீம்ல எத்தனை பேருக்கு நோய் வந்துருது எத்தனை பேருக்கு நோய் வந்து தைச்சிட்டுனாது நூற்றி இருபது பேர் கொண்ட டீமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது பேருக்கு நோய் வந்துடுது அப்போ முப்பது பேருக்கு போயிடுறாங்க அப்போ மீதி எவ்வளோ இருப்பாங்க முப்பது பேர் போயிட்டாங்கன்னா தொண்ணூறு பேர் தான் இது ஜாயிண்டிங்காக இருந்தால் ப்ளஸ் போட்டுக்கணுங்க அதுக்கு நான் ஒரு கணக்கு சொல்கிறேன் கீழே இது பாருங்கள் இது வந்து நோயால் இறந்துட்டாங்க அப்போ வந்து நூற்றி முப்பது பே நூற்றி இருபது பேர் இருக்கிற டீமில் முப்பது பேர் இறந்துட்டாங்கன்னா அது கொரோனா நோயோ என்ன நோயோ விடுங்க ஏதோ ஒரு நோய் வந்து போயிட்டாங்க அப்படின்னும் போது அப்போ தொண்ணூறு பேர் தான் அங்கே இருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போது நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு நூற்றி தெரிஞ்சிருச்சு தொண்ணூறு தெரிஞ்சிருச்சு கரெக்டாக அழிச்சிட்டுமா இப்போ டேட்டை முதல்ல மேலே வைங்க எவ்வளோ நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு வச்சுக்கிட்டேன்னா அடுத்தது எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க தொண்ணூறு பேர் இருக்காங்க இது எதால் பேருக்கணும் மொத்தம் எத்தனை பேரோ அதில் பேருங்க நூற்றி இருபது அவ்வளோதாங்க இதை போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு இதே ஸ்டெப்பு தான் பாருங்கள் ஒரே ஸ்டெப்பு இது கூட நீங்கள் மைண்டில் போகிறதா இருந்தால் எக்ஸலண்ட்டு டக்கு டக்கு டக்குன்னு போட்டுடலாம் ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் கரெக்டாக நான் மூணு ஆயிப்பள்ளி அடிக்கிறேன் மூணு மூணு ஒன்பது நிறைய பேர் அடிக்க தெரியல நீங்கள் இது எத்தனை வாட்டி வரும் எட்டு ஆறு மூணு பன்னெண்டு மூணு பதினாலு எட்டு மூணு பதினாறு ஒம்பது மூணு பதினெட்டு இங்கெல்லாம் வளர அப்படின்னா அதிங்க ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்கிறேன் ஸோ ஒன்றும் இல்லை மூணு ஆயிப்பள்ளி அடித்தா ஆ ஆறு மூணு பதினெட்டுங்களா ஆறு மூணு பதினெட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கும் பதினெட்டு போயிடுச்சுன்னா ஒன்று இருக்கும் அந்த ஒன்று எங்கே வந்து உக்காரும் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற பதினஞ்சாக கூட பதினஞ்சாக கூட உட்காந்துச்சுன்னா என்ன வரும் மூணு ஆயிப்பில் பதினஞ்சு வருமா ஐ மூணு ஐ மூணு பாஞ்சு கரெக்டாக அப்போது இது அஞ்சு அடிச்சுட்டா அஞ்சுன்னு வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்தது மீன் என்ன இருக்குங்க மூணு இருக்குது மூணில் வந்து அறுபத்தஞ்சு போகாது கரெக்டாக அப்போ பன்னெண்டு போகும் ஓர் மூணு மூணு நான் மூணு பன்னெண்டு அவ்வளோதாங்க அடிச்சிட்டேன் அப்போது அறுபத்தஞ்சு நாலு முறை பெருகணும் அறுபத்தஞ்சு நாலா வாய்ப்பாடெலாம் பெருகாதீங்க மனசுலே கூட்டுங்க நான் எப்படி கூட்டுறேன் பாருங்களேன் போட தெ பெருக்கல் வாய்ப்பாடு தெரிஞ்சுங்க விட்டுருங்க நீங்கள் அப்படியே பெருக்கிங்க பெருக்கல் வாய்ப்பாடு அறுபத்தஞ்சாவோட நாலு பெருக்க
இரநூத்தி அறுபது நாளைக்கு வருமா உணவுப் பொருட்கள் ஸோ பார்க்கலாமா இரநூத்தி அறுபது இருக்குதானே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஆப்ஷன் ஆயிடுச்சிடுறேன் ஆப்ஷன் டி இரநூத்தி அறுபது அவ்வளோதான் பாருங்கள் ஒரு ரேஸ் ஸ்டெப் தான் மறுபடியும் மறுபடி சொல்கிறேன் அடிக்கிறதுக்கு தான் இந்த டைமிங் மற்றபடி அடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஃபார்ம்லலாம் இது கிடையாது ஸோ ஜஸ்ட் இப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டாவே போதும் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது குரூப் ஒன் கொஸ்டின் கடைசியில் இருக்குது இது வந்து சேர்ந்தாங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னு அடிஷ்னலாக ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்கேன் இதில் பாருங்கள் அதே வேலை தான் இருக்கும் நூற்றி இருபது பேர் இரநூறு நாட்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் வைத்துள்ளனர் ஐந்து நாட்களுக்கு பிறகு முப்பது பேர் புதிதாக அவர்களுடன் சேர்ந்து கொள்கிறார்கள் ஓகேங்களா சேர்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி நோய் வந்து வெளியே போயிட்டாங்க இல்லை வெளியே போகிற மாதிரி சொன்னாங்க இதில் சேர்ந்துக்கிறாங்க அப்படி சேர்ந்தால் மீதி உணவுப் பொருட்கள் எத்தனை நாளைக்கு வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ ரொம்ப ஈஸி தான் பாருங்கள் இந்த கொஸ்டின் நம்ம எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தா சேர்றாங்க அதை மட்டும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் இரநூறு நாளுங்க அஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம் அஞ்சு நாளைக்கு அப்புறம்னாவே மீதி எப்படி நாள் இருக்குது நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு நாள் தான் கரெக்டாக அப்போ நூற்றி தொண்ணூற்றி அஞ்சு அப்படியே டேரெக்டாக போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ தே எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அதை போகணும் எத்தனை பேர் முதல்ல நூற்றி இருபது பேர் இருந்தாங்க இப்போ முப்பது பேர் அவங்களோட சேர்ந்துடுறாங்க அப்போ முப்பது பேர் அவங்களோட ஜாயின் பண்ணிடுறாங்கன்னா அப்போது நூற்றி இருபதாக கூட முப்பது பேர் சேர்ந்தால் நூற்றி ஐம்பது பேர் ஆகிடுமா மொத்த பேர் இப்போ நூற்றி நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு நாள் இருக்குது அது நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு சமைக்கணும் எம்மா நாளைக்கு வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி என்ன பண்ணலாம் மொத்த டேட் என்னவோ அதை பெருக்க சொல்லியிருக்கேன் மொத்த டேட் எவ்வளோ நூற்றி இருபது அப்படியே பெருக்குங்க ஆன்சர் நூற்றி இருபது போட்டு இல்லாமல் அடிச்சிடலாமா அடிச்சிடுவோமே எப்படி தான் வருதுன்னு பார்க்கலாம் இதுவும் அதே மாதிரி ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அஞ்சாவது ஏப்பல் மூணாவது ஏப்பல் அடிக்கலாமா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் முன் பன்னெண்டு ஐ முன் பாஞ்சு ஓகேங்களா அடுத்தது அஞ்சாவது ஏப்பல் நூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு கண்டிப்பாக அடிப்படும் அதுலேயே அடிச்சு காமிக்கிறேன் ஓரஞ்சு அஞ்சு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூ அஞ்சு பாஞ்சு மூ அஞ்சு பாஞ்சா அதுக்கப்புறம் மீதி எவ்வளோ இருக்குது நாலு இருக்குது அப்போ நாலு இங்கே போய் உக்காந்துக்குமா கரெக்டாக நாற்பத்தஞ்சு ஒம்பது அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஒம்பது அஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் போன கணக்குலேயே சொன்னேன் நாலு கேட்டாங்கன்னா பெருக்காதீங்க இப்போ முப்பத்தொம்பது நாலு பெருக்கு தெரிகிறோம் ஓகே பெருக்குதெல்லாம் மைண்ட்லேயே கூட்டுங்க ஓகேங்களா எப்படி போடலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் போட்டு காமிக்கிறேன் முப்பத்தொம்பது அதுக்கப்புறம் நான் போகலாம் மறுபடியும் முப்பத்தொம்பது ஓகே ரெண்டு முறை அப்படியே கூட்டுங்க ஒம்பது ஒம்பது பதினெட்டு எட்டு மீதி ஒன்று மூணு மூணு ஆறு ஏழு எழுபத்தெட்டு நூறுமா இப்போ எழுபத்தெட்டு அதே நம்பராக கூட்டிங்க சரியாக போச்சு மனசுலே போகலாம் டக் டக் கொஞ்சம் குரூப்பொன்லேயே இவ்வளோ ஈஸியாக கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் அப்படியே வந்து கொஸ்டின் படிக்கும் போதே டக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் போடுற மாதிரியே கேட்டிருக்காங்க அப்படி தான் கேட்குறாங்க சரிங்களா குரூப் ஃபோரில் கூட இப்படி தான் கேட்பாங்க நம்ம வந்து டைம் அண்ட் ஒர்க்கு இவ்வளோ தான் இருக்குது பெருசாலாம் இல்லை ஸோ இந்த கான்செப்டுக்கு இவ்வளோ தான் இதுக்கு மேலாம் கேட்க முடியாது சரி படிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு கோட்டையில் வேலை பார்த்த முந்நூறு மனிதர்களுக்கு தொண்ணூறு நாட்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருட்கள் வே உள்ளன இருபது நாட்களுக்கு பிறகு ஐம்பது பேர் சென்று விட்டனர் மீதம் உள்ள உணவுப் பொருட்கள் எத்தனை நாட்களுக்கு வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வழக்கமாக நம்ம போகிற டைப் தான் கேட்டிருக்காங்க இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம் நான் ஒன்று ஒன்று சொல்லணும்னா நான் டெய்லியுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மந்த்லேருந்து டெய்லி டெய்லி பத்து பத்து கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம வெப்சைட்டில் வந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த கொஷின் வந்து எல்லாத்துக்குமே நான் வீடியோ போடல உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருக்கோ அங்கே கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுத்திங்கன்னா அந்த அதாவது இது வந்து ரேஷியோ டைப் எடுத்துட்டுருக்கேன் ரேஷியோ டைப் ஃபுல்லாகவே முடிச்சுட்டு வச்சுங்களேன் இப்போ நாற்பது கொஷின் எதுனா நாற்பதும் முடிச்சுனா நாற்பதில் நீங்கள் என்னென்ன நாலு நாளைக்கு போடுவேன் நாலு நாளில் நீங்கள் கேட்ட எந்த எத்தனை கொஸ்டின் கேட்குறீங்களோ அத்தனை கொஸ்டின்ஸும் நான் என்ன பண்ணுவேன் வீடியோவை உங்களுக்கு ஷார்ட் கட்டில் போடலாம் அப்படின்றதுக்காக ரெண்டு நாளாக போட்டாச்சு ஸோ அதை ரெண்டு தின் ரெண்டு நாள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அப்படியே கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க உங்களோ நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் குரூப்பில் இருக்கிறவங்களும் நான் ஆல்ரெடி சென்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சரிங்களா சரி இப்போ பார்ப்போம் என்ன சொல்கிறாங்க முந்நூறு பேர் வேலை பார்க்குறாங்களா ஓகே அது அப்படியே இருக்கட்டும் அது நம்ம தனியாக பெருக்க போகிறோம் தொண்ணூறு நாட்களுக்கு அவங்களுக்கு தேவையான உணவுப் பொருள் இருக்குது தான் தொண்ணூறு நாள் ஓகே எத்தனை நாளைக்கு அப்புறம் முப் இருபது நாள் ஓகேங்களா இருபது நாளைக்கு அப்புறம் தொண்ணூறில் இருபது கழிச்சிக்கு போகிறீங்க
இதாங்க நீங்கள் கொஷின் படிக்கும் போதே இதை வந்து டிசைன் பண்ணிடணும் இப்படி தான்ப்பா அப்படின்னு சரிங்களா சேரத்தாந்தா கூட்டிங்க வெளியே போகிறாங்கன்னா கழிச்சிங்க ஆனால் டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் கழிக்கணும் தான் எப்பவுமே சேராது டேட் ஏன்னா அவங்க வந்து தொண்ணூறு நாளைக்கு வரும்ட்டாங்க அதனால் அதில் வந்து சேரத்துக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால் இப்படி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா இப்போ ஜீரோக்கு ஜீரோ அடித்து விடுவோம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது பல்ல அடிக்கிறேன் ஐ ஐ அஞ்சு இருபத்தஞ்சு அதில் வந்து ஆறு அஞ்சு முப்பது ஓகேங்களா அதுக்கடுத்தது வந்து எதில் அடிக்கலாம் எதுலையுமே அடிக்க முடியாதுங்களா ஸோ அடிக்க முடியலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கரெக்டாக போட்டிருக்க இல்லையா பாருங்கள் ஜீரோ விட்டம் பாருங்கள் முந்நூறு தானே ஓகே அறுபது கரெக்டாக அறுபது வரும் நான் வந்து ஜீரோ விட்டுருக்கேன் ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அஞ்சாவது பிள்ளை அடிக்கலாம் அஞ்சாவது பிள்ளை அடித்தா பன்னெண்டு அஞ்சு என்ன வரப்போகுது அறுபதுன்னு வந்துருப்போது அப்போ நம்மக்கிட்ட என்ன நம்பர் இருக்குது ஏழும் பன்னெண்டு தான் இருக்குது ஐச்சிட்டமாக மொத்தம் எங்கள் எனக்கு ஃபேஸ் இல்லை ஏழும் பன்னெண்டு தான் இருக்குது பெருகாதிங்க தயவு செஞ்சு இதுக்கு பாருங்கள் ஒன்றும் இல்லை இந்த மாதிரி கேட்டாங்கன்னா ரவுண்ட் ஆகிக்கோங்க இதை பத்துன்னு நினச்சிங்களா பத்துன்னா எழுபதுன்னு வந்துடும் எழுபதுங்களா ஓகே அதுக்கப்புறம் மீதி எத்தனை நம்பர் விட்டுருக்கேன் ரெண்டு நம்பர் விட்டுருக்கேன் அப்போ ரெண்டு வாட்டி ஏழு போடுங்க ஏழு பதினாலு அப்படியே மனசில் கூட்டுங்க ஓகேங்க அப்ப எழுபது அவட பதினாலு கூட்டினா எண்பத்தி நாலு அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போச்சு நீங்க பெருகுத்த விட இந்த மாதிரி போறது ரொம்ப ஈஸி சரிங்களா சோ அதை பத்தி நான் ஒரு வீடியோ போறேன் எப்படி எப்படி பெருகலாம் எப்படி எப்படி ஈஸியா கூட்டிக்கிட்டே பெருக்கலாம் அப்படின்றத சொல்றேன் பட் இதை வந்து இப்ப புரிஞ்சுங்க சரிங்களா சோ இந்த மாதிரி பன்னெண்டா கூட பதிமூணா கூட கேட்கும் போதெல்லாம் நீங்க ரிஸ்க் எடுக்காதீங்க ஜீரோ வாக்கிங்க அது ஈஸியா இருக்கும் இப்ப ஏழா கூட வந்து பாத்தீங்கன்னா பதிமூணு பேருக்குன்னு சொல்றாங்க பதிமூணு பேருக்குன்னும் போது உங்களுக்கு பதிமூணு பேருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா கூட இருக்கலாம் மேபி அப்ப என்ன பண்ணுங்க இதை பத்தாவட பெருங்க நான் பெரிய வேலையா கூட இப்படிதான் சொல்றேன் பத்தாவட பெருக்குன்னா எழுபதுன்னு வந்துடும் அப்படியே மனசில் வச்சுக்கலாம் எழுது அப்போ மீதி என்ன இருக்கும் மூணு வரணும் ஓகேங்களா அப்போ மூணாக கூட என்ன பண்ண போகிறீங்க ஜஸ்ட்டு மூணையும் ஏழு மனசில் அது ஈஸியாக போட்டுடலாம் இருபத்தொன்று இருபத்தொன்று எழுபதாவோட கூட்டினா எண்பத்தி தொண்ணூத்தொன்னுன்னு சொல்லிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி தான் போடணும் இப்போ இந்த கஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன நம்ம வந்துட்டோம் மதுரை விட்டுட்டோம் இல்லையா ஏழு இன்ட்டு பன்னெண்டு அப்படியே பாருங்களா பத்துன்னா எழுபதுன்னு வந்துடும் பன்னெண்டு ஏழு பதினாலுன்னு வரும் எண்பத்தி நாலுன்னு வரும் ஸோ எண்பத்தி நாலு ஆன்சர் இதோ இருக்குது பாருங்கள் எண்பத்தி நாலு ஆன்சர் அவ்வளோதான் முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் ஏன்னா வந்து இது கான்செப்ட் வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் நாலு ப்ராப்ளம் சொல்லியிருக்கேன் ஒரே மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் சே எப்படி சேரத்து எப்படி வந்து விலகிறாங்க அப்படின்றத சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு அது வேலை புரியல எனக்கு இது புரியலன்னா தாராளமாக வந்து உங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க கண்டிப்பாக நான் அதுக்கு வந்து என்ன உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் புரியல அதை கண்டிப்பாக நான் போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ எல்லோரும் சேஃபாக வீட்டில் பத்திரமாக இருங்க டைமுக்கு சாப்பிடுங்க பாய் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர்